Hola amigos de los dinosaurios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World, el juego. Hoy, bueno, estoy aquí con Chania, ya veis, haciendo algunos intercambios, que sí que hay algunos que merecen hoy la pena, la verdad. Uf, este no tanto. Pero bueno, vamos a ir a hacer algo bastante épico, y es que hay mucha gente que me ha estado diciendo últimamente que le encanta, le encanta el vídeo... De... Uy, todavía 8 minutos me queda El vídeo de cómo dejo a cero a los rivales Que debe de ser uno de los vídeos favoritos de mucha gente de Jurassic World el juego Así que hoy, chicos y chicas, vamos a ir a hacer otra vez las combinaciones estas Voy a coger las combinaciones desde los comentarios que me dejáis en YouTube Así que ya sabéis, comentad si queréis salir en el vídeo Y lo que haría es poner la combinación de mods, ¿vale? Para dejar al rival a cero De hecho he estado recogiendo bastantes mods Me he quedado bastante pelado de lo que es... Eh... Dinero y demás, ¿vale? Pero bueno, eh, quiero que los veáis, mira, tengo 8 de aterrar, o sea, nos van a venir para cuatro combinaciones perfectamente Y luego el de intimidación, que son los que en este caso son los que más eh, suelo usar, ¿vale? En combinación con los de aterrar Ya sabéis que al final si pongo 3 de aterrar van a, hacerlo, van a hacer lo mismo que si pongo uno de intimidación y dos de aterrar Así que creo que vamos a empezar con ello, vamos a ir con vuestras combinaciones directamente, ¿vale? Creo que no tengo nada más que hacer por aquí eh, ah, tengo para fusionar Dame dos segunditos porque tengo para fusionar Aquí están Los dos acrocantosaurus que sacamos en el torneo VIP en su día, ¿vale? Todavía no los había incubado, los incubé el otro día Y lo que voy a hacer es eh, fusionar aquí en un momentito ah, Me parece que los voy a dejar así directamente y ya está Es que hay algunas veces que se suelen fusionar a la primera eh, Creo que seguramente lo... Vamos a enviar a Owen y ya está Seguramente lo deje, ¿vale? Al dinosaurio este, al nivel 20 eh, me parece bastante bueno así ya directamente para poder hacer algún torneo y demás Que por cierto, hablando de eso, yo me esperaba que hoy nos fueran a dar alguna noticia Bueno, hoy, esperaba que ayer, el lunes más bien, nos dieran alguna noticia de en plan algún nuevo híbrido o algo por el estilo, ¿verdad? Pero de momento no nos han puesto... pero nada, o sea, no nos han puesto nada Me parece bastante raro porque como habían sacado al de Inosukus, que ya sabéis que yo lo tengo al nivel eh, 40 A ver dónde está, no me acuerdo, aquí que lo tengo al nivel 40 al de Inosucus, ¿vale? No sé por qué, pero me esperaba que sacaran a Leiniasucus. Que bueno, Leiniasucus no es exactamente el que yo os digo, ¿vale? Que es otro tipo de dinosaurio, pero bueno, me esperaba como una especie de fusión entre este dinosaurio y otro para hacer un cocodrilo super híbrido, algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, pues no nos los han sacado, así que yo espero que dentro de poco saquen algún bicho parecido a ese. Vamos a ir, como os digo, con vuestras combinaciones, ¿vale? Vamos a empezar aquí en jugador contra jugador. Vamos a entrar en el de mods. Y vamos a ir con la primera combinación que es de Ghost Fall. ¿Qué me pide? El Dracoceratops, el Indoraptor de generación 2 y el que yo quiera. Este va a ser complicado. Bueno, complicado no, porque en realidad nos vamos a cargar a todos con el Dracoceratops, seguro. Vale, el Dracoceratops, el Indoraptor de generación 2. Vamos a poner el que se hace. Y el que yo quiera. Hmm. Vamos a poner el Presto Sucus, que hace mucho que no. Que no lo usamos. De hecho, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner primero el Presto Sucus. Ya sé que cambia un poco lo que es la. La, el orden de la combinación, pero no pasa nada Y vamos ahora con los mods De dejar a cero al rival Vamos a ir <risa> Ya me estoy riendo, tío Es que, os tenéis que imaginar siempre la cara que tiene que poner el rival Cuando te ve aparecer con esto O sea, vosotros imaginaos Que estáis luchando, ¿vale? Aquí en, en mods, vosotros ponéis vuestros mods Ahí, plan de, ah, venga, va, pro Voy a ir a poner a la, los mejores mods que pueda <risa> Y de repente te sale un tipo ¿Vale? Con estos mods y que ves que tus dinosaurios se quedan a cero <risa> Vale, metemos intimidación Metemos el primer aterrar Que le quita ya la mitad del ataque Y el otro aterrar Ahí está <risa> Bueno, ojo, el Indoraptor se ha quedado con uno de, de ataque ¿eh? A ver, da igual lo que haga aquí en realidad Porque se va a quedar con muy poquito ataque en todo momento, ¿vale? Si por ejemplo ahora me cambia directamente al Kulasukus ¿Vale? Para anularme lo que es el mod de intimidación lo que le va a pasar es que yo me lo voy a cargar en la siguiente ronda <risa> Quiero ver qué hace, tío Quiero que me ataque A ver si me ataca rápidamente Atácame, por favor, quiero ver el cero Bueno, en este caso, como os digo, lo más probable es que sí que me hago algo de daño, ¿eh? En plan 4 o algo así Es que os imagináis, tío Yo estoy viendo a este tipo y le veo así intentando atacarme Ay, Dios la mejor, tío. Además con el Indoraptor súper chetado, ¿eh? Porque está poniéndose al Indoraptor de generación 2. Pero es que no puede hacer nada, tío. No puede hacer nada contra mí, literal. Eh, pues nada, oye, no está haciendo nada. Así que vamos a atacar nosotros directamente. Bueno, le vamos a quitar poquito, en realidad. 
Lo único que puede hacer es defenderse No puede hacer nada Ahora supongo que sí que me atacará con 6 Así que yo digo Mis apuestas es que me va a hacer 10 de daño <risa> Dejad vuestras apuestas en los comentarios Ah, ojo, ojo <risa> Es que me ha hecho menos de lo que debería hacerme <risa> Me ha hecho 3 Madre mía, tío Bueno, vamos a hacer 2 y 6, ¿vale? Vamos a eliminar al lindo raptor este rápidamente y ya está, con cuatro ataques creo que son suficientes, ¿no? Sí <risa> Es que me ha hecho tres, tío O sea, es que cuando vemos que ahí pone un 1, ¿vale? Es que ni siquiera era un 1 Es que era muchísimo menos <risa> La tiene que estar flipando el tío este Vale, me va a anular ahora Dice, bueno, por lo menos ahora le anulo Y me voy a quedar con 145 de... <risa> Mira lo que le va a pasar ahora, voy a atacar con todo Porque me da igual <risa> Porque qué va a hacer luego el Lindominus Es muy chetada esta combinación O sea, si os queréis echar unas risas Yo os recomiendo, yo os recomiendo que, que tengáis esta combinación El problema Es como te pase como al Angasaurus Que si no me equivoco Al Angasaurus, ¿vale? Que ya sabéis que es una persona Pues que está en Discord y demás Que suele hacer vídeos graciosos de, de Pues de mis vídeos y demás, ¿no? Coge cortes y los edita y demás y <ríe> no ha he hecho nada, tío Vamos a guardar y vamos a atacarle con todo Para atacar con todo con el perro drilo eh, Pues parece ser que Intentó hacer esta combinación también, pero le salió mal <ríe> ¿Por qué? Porque le tocó el mod espejo ¿Cuál es el problema? Que si te toca el mod espejo, el rival ¿Vale? También coge las características De tus mods, por lo que se quedó Él también a cero <ríe> ¡Qué bueno, tío! <ríe> Ay, yo estoy rezando para que me pase eso Y para que a la vez no me pase, ¿eh? Porque tiene que ser hilarante, sobre todo Porque sé que os gusta mucho reíros de mí <risa> Por eso hay mucha gente que me pide Que suba juegos de miedo y demás Que, por cierto, es probable que dentro de poco eh, Os traiga algún juego de miedo, ¿vale? Tengo pensados especiales para Halloween Pero este, este seguramente será un poco antes Pero bueno, eh... ¿Quién es, tío? Vamos a jugarlo, es el... Es el Tupusuara, ¿no? Me parece que era, o el... Creo que sí es el Tupu Suara. Este es un buen dinosaurio volador, ¿vale? Para poner al principio. El otro día había una persona dejándome consejos en los comentarios. En el vídeo del Deinosucus. Cosa que yo agradezco un montón. Porque siempre está bien saber qué estrategias uséis vosotros, ¿no? Más que nada porque a mí me dan ideas. O sea, parece una tontería. Yo llevo mucho tiempo jugando a este juego. Y sí, sé jugar entre comillas, ¿no? Podemos decir... ¡Oh! Miércoles. Justo cuando voy a decir... Cuando voy a decir, ¿eh? Que, voy, que sé jugar bien voy y fallo lo que es el código 19 este. <risa> Ahí está eh, Como os digo, vale, yo ya sé jugar bastante bien este juego Pero... Miércoles Es que justo cuando digo eso fallo, tío eh, Entonces no está de más nunca que compartáis vuestras estrategias conmigo Más que nada porque... Me viene bien Pues para... Para aprender cosas nuevas O sea, siempre acabas aprendiendo algo, ¿no? Muy bien, ¿hay otro? No, vale Es que estoy haciendo los, los códigos estos más que nada porque... Me vienen bien, me dan algo de ADN Que por cierto... Tengo ya 2.900 de ADN de, de Velociraptor. Tengo que hacerme un Indoraptor nuevo. Así que, por favor, si queréis dejarme la votación... Bueno, una votación. Dejadme a ver qué Indoraptor creéis que debería traer. Si el Indoraptor de generación 2 o el Indoraptor de generación 1. Tengo ya cuatro Indoraptores de estos, en realidad. Así que, no sé. Dejadmelo en los comentarios por lo, que, por lo que podamos traer. Yo quizás os diría que igual sería mejor traer al Indoraptor de generación 2. Más que nada porque... Ah, bueno, tengo... Bueno, sería conseguir uno más, al final El Indoraptor de generación 2 está bastante bien, ¿vale? Para ligas muy altas en las que quieres tanquear Yo lo suelo poner al primero No es un bicho... A ver, está chetado, obviamente está chetado incluso al nivel 1 ¿eh? Es muy bueno al nivel 1, o sea, mirad Está muy chetado al nivel 1 Pero bueno, es un dinosaurio que tampoco uso tanto, tanto, tanto Entonces pues me decís cualquiera de los dos que queráis Vale, vamos a ir ahora con la siguiente combinación Eh... Que me dice que es películas de Siul. Madre mía, qué nombre. Me gustó tu vídeo, mi combinación es Yudon, Mega Rhinosaurus y el que yo quiera. Te apoyo desde aquí. Adiós. <ríe> qué bueno. Vale, el Yudon, el Mega Rhinosaurus, ostras, pues va a ser un poco complicado. Porque me vamos a... Bueno, vamos a poner al Yudon de primeras, eso sí. Eh, igual lo uso a la Dilofoboa, tío. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner de primera esa Lady Lofobo. Ya sé que cambia un poquitín lo que es el orden de la combinación, ¿vale? Porque es el que yo quiera, el último Pero bueno, voy a, voy a pillar este eh, Voy a pillar también al Mega Rhinosaurus, como me dice Que debería estar por aquí Más, más atrás Bueno, claro, es que aquí están los Cenozoicos y todo, tío 
Es complicado aquí encontrar. Y vamos a ir a por el Yudon, que el Yudon ya directamente al nivel 10 es un dinosaurio muy, muy chetado, ¿vale? Para los torneos. Es uno de los mejores, de hecho, y pocas veces también lo suelo utilizar yo en los torneos. Pero bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Eh, ponemos intimidación y aterrar y aterrar. <risa> vamos a ello. <risa> Tengo muchas ganas de, de verlo. Me gusta, me hace mucha gracia lo de la lilofoboa. Vale, porque no sé si lo sabéis, pero hay otro juego que se llama Jurassic World Alive, que yo supongo que, que conoceréis bastantes personas. Eh... <risa> es un juego, ¿vale? Que es diferente a este. Yo, hay mucha gente que seguramente esté ya viendo este vídeo y dirá, lista, ya sabemos cómo es Jurassic World Alive. Pero en la Dilofoboa, ¿vale? En este juego, en Jurassic World Alive, tiene... ¿Cómo se llama? Eh, un, una habilidad especial que es para bajar el ataque Entonces me hace mucha gracia poner la dilofoboa en este combate Porque literalmente le estamos bajando el ataque Vamos a quitarle lo que es el mod, ¿vale? De piel dura Ahí está Como no os da igual atacar, en realidad es que podríamos estar atacando con todo directamente ¿Sabéis? O sea, podríamos estar todo el rato atacando y atacando y atacando y atacando Sería así de fácil Es que literal, sería así de fácil Vale, vamos a ver, eh, estoy leyendo más comentarios por aquí que me dejáis, creo que el siguiente que voy a usar, pero este no es, tío, qué leches, bueno, vamos a seguir guardando, venga, 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 este, 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 wow, y además le va a hacer muchísima ilusión a alguien que me sé, bueno, ya os lo he dicho antes, que era el Alangasaurus, eh, este le va a hacer mucha ilusión a Alangasaurus porque va a ganar el Alangasaurus, ¡Por fin el Alangasaurus va a valer para algo! <risa> Pobre Alangasaurus. Vamos a ver, vamos a atacar con todo. <risa> Ahí está, tío. Le quitamos... Bueno, es que va a ser suficiente ya. Demasiado, de hecho, diría yo. ¡Qué bien, qué bien! Me encanta esta combinación. Es que es tan, 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 tan divertida. A ver, divertida en el sentido de que dejas a los dinosaurios... No, porque luego tampoco tiene tanto interés en realidad. En el sentido de que... Pues ya sabemos que vas a ganar el combate en cuanto pones esto. Esto estaría muy bien, por ejemplo, cuando vas a ganar contra... O cuando vas a luchar... Ojalá se pudieran hacer peleas contra... Contra otras personas, ¿verdad? Estaría súper bien hacer peleas contra otras personas... Y trolearles con esto, tío. Esto sería una troleada súper épica. En plan de... Estamos hablando por Discord o algo por el estilo, ¿no? Y decirle... Venga, me apuesto... No sé qué, a qué gano. Y luego le troleas con esta... ¿Qué vas a hacer, amigo? Me vas a hacer como 7 de daño, ¿a que sí? ¡Ostras, me he hecho 20, eh! ¡Madre mía, el giganocefalus que está todo OP! <risa> luego atacamos, luego atacamos con todo. Vamos a guardar ahora los cuatro y vamos a dejar la agonía de la serpiente para el último dinosaurio. ¡Ay, tío, qué risas, tío! Es que me parece, de miniatura creo que voy a poner al Indoraptor de generación 2 que nos ha salido al principio... Voy a poner como lo de cero de ataque y demás, ¿vale? Y luego le voy a poner unas lágrimas en los ojos Así en el momento en el que lo pillo ahí con la... Le voy a poner unas lágrimas ahí llorando <risa> Eso sí que va a estar guapísimo Vale, vamos a ver eh, Nada, pues vamos a atacar con todo, con la dilofoboa Madre mía, tío <risa> Ahí está Y ahora empieza a enrollar al dinosaurio y... <risa> Como mola, tío. La dilofoboa for the win. Por cierto, no sé si que. No sé qué pensaréis, ¿vale? Pero el otro día por Discord, si esto sale adelante, ya le daré crédito, ¿vale? A la persona que me lo dijo, porque lo guardé. Eh, me dijeron, ¿vale? Que para Halloween sería una buena idea, por ejemplo, hacer un, un especial, entre comillas, de luchando con los dinosaurios. Malditos, ¿no? En plan, todos estos dinosaurios, ya sabéis, con los que parece ser que los pongo y pierdo los combates, por alguna razón eh, Entonces yo creo que podría estar bastante bien la idea Quiero que me la dejéis en los comentarios a ver qué pensáis A ver si sería una, una idea chula, en plan de, pues, poner en el mismo equipo al Sonorasaurus Al Grifosucus, me parece que era, ¿no? ¿Cómo se llamaba el, el dinosaurio este maldito de torneo? El Grifosucus, ahí está Y luego también al Ojo Malvado, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues, poner dinosaurios que sean... En plan que den miedo los aterradores, ¿no? El, el ojo malvado que ya he dicho, que bueno, que no sería tampoco un dinosaurio aterrador. Podría ser también el Albertosaurus, ¿no? Que es un dinosaurio que da bastante miedo. El Metriacanthosaurus, que es un dinosaurio también maldito. O sea, podría estar bastante, bastante chulo. Entonces creo que puede estar guay. También haría otro especial, ¿vale? Especial doble o algo por el estilo, porque me han, me han sugerido también para Jurassic World Evolution. Y la verdad es que me ha hecho eh, bastante gracia. Así que quiero que me lo dejéis en los 
en los comentarios A ver qué pensáis, yo creo que puede estar bastante bien Esto ya lo puedo recoger, ¿verdad? No recojo mucho, pero bueno, algo, algo consigo Vale, pues vamos a ir con la tercera combinación Que esta es la que más ilusión le va a hacer al señor Alangasaurus Vamos a ir en un momento aquí en los comentarios Y es el comentario de Chiqui Gamer Que me dice, mi combinación para el siguiente vídeo Blister es Indoraptor de generación 2 El ojo bueno, el Alangasaurus y el Indominus Rex de generación 2 Así que vamos a hacer una cosa El primero que vamos a poner va a ser a nuestro querido Alangasaurus Que el pobrecito no es que sea muy bueno Pero esta vez va a ganar <risa> Va a estar todo trigger ese la langa, eh, hoy eh, A ver, quiero ver a ver qué montaje No sé si hará un montaje de esto, pero bueno Vamos a ir ahora por el Indominus Rex de generación 2 Y por último, me parece que me pedía también al eh, Indominus Rex eh, Perdón, al Indoraptor era anteriormente y ahora al Indominus Rex Vale, pues vamos a ello, vamos a poner una intimidación y dos de aterrar, a ver dónde está, ahí está Y vamos a ganar con el dinosaurio, es que no sé cómo llamarlo, tío, es el dinosaurio, ahora mismo es, yo creo que es uno de los híbridos más bajos, ¿no? O sea, es un, uno de los híbridos más bajitos, si no me equivoco, pero vamos a ganar con el dinosaurio que, que nos va a dar la posibilidad de <ríe> por fin ganar un, un combate con este, tío <risa> Perdón, vamos a usar la combinación Que por fin nos va a dar la oportunidad De ganar un combate con este dinosaurio Que es lo que quería decir, que me ha parecido Me ha salido un poco raro, ¿no? Hay algunas veces que se me cortocircuita la cabeza Y, y no sé lo que digo <risa> Sinceramente ¡Ostras! ¿Por qué se le ha quedado 50? ¡Madre mía, el gigaquilocefalus! ¡Es el más chetado! Se le ha quedado 50 de ataque Igual es un bug visual o algo yo creo que es un bug visual, ¿no? Ha dicho, bueno, los demás son... Se me han quedado a cero. Voy a dejar a este que por lo menos está a 50. <risa> Yo creo que ha pensado eso, ¿eh? El rival. <risa> ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno, tío! Es buenísima. Estas combinaciones son súper guays, tío. Ay, son combinaciones trolls. Antes me dejabais bastantes combinaciones trolls en, en los comentarios. En plan, Blizz, te usa este mod, esta combinación de mod, esta no sé qué. Ahora ya no tantas, la verdad. Ahora sobre todo me dejáis las combinaciones de los dinosaurios que son más... Como más divertidos, ¿no? Qué bueno, tío Bueno, pues de momento no está haciendo nada vamos a, vamos a dejar que nos ataque el primero, ¿vale? Más que nada para tener luego la ventaja De saber cuántos ataques necesito Para acabar con él Yo diría, es que la Langasaurus, el pobre, tiene muy poca vida eh, Yo diría que no nos mata, ¿vale? Es que no sé, tiene 50 de ataque, es raro No me ha atacado, tío, pero ¿qué está pasando aquí? Pues nada, yo te voy a dejar que nos ataques tú Amigo mío, así que tú verás lo que haces Ahora vas a tener ocho ataques, digo yo que tendrás que atacar Digo yo ¿Os imagináis que en realidad es una persona ahí que es todo... Todo calculadora y dice hasta que no me ataque él Y estamos ahí los dos esperando a que nos ataque el otro Y nos estamos aquí ocho horas al final ¡Literal! ¿Pero qué está pasando? Pues amigo mío Como no me atacas, yo voy a hacer esto Bueno, podía haberle atacado con los cuatro en realidad A ver lo que hace ahora tengo mis serias dudas de que aunque me ataque con los ocho ataques, él me acabe venciendo, ¿eh? Pero es que madre mía, tío, no sé a dónde llegar con esto. ¡Venga ya! ¿Pero qué estamos, tontos? Madre de Dios, tío. Pues nada. Me quiere trolear, ¿no? Ya que le he troleado a él, dice, te vas a estar aquí ocho horas. <risa> no sé qué está pasando, tío. O igual se quería asegurar que no tuviera esos dos para ahora poder atacarme con los ocho. Pues puede ser eso también, ¿eh? No es que quisiera trolear ¡Oh, my God! ¡Ha acabado con el Alangasaurus! ¡No me lo puedo creer! <risa> ¡Era un estratega y yo no lo sabía! ¡Dios mío, tío! ¡Qué bueno! Pues sí que, sí que tenía 50 de ataque Pues no entiendo por qué Puede ser que sea alguna especie de interacción Entre el mod que tenía, que era El de romper las defensas ¡Pobre Alangasaurus, eh! ¡Ni con estas gana! <risa> ¡Es tan malo que no gana ni con estas! <risa> Vamos a atacar con todo Porque ya me da todo igual Luego tiene un... ¿Cómo se llama? Tiene un estegoceratops de último Así que no hay mayor problema Es gracioso porque eh, Nos ha tocado una combinación Que en realidad Aunque no hubiera llevado yo estos mods Seguramente hubiéramos ganado Porque le ha tocado ser vívoros Frente a tres carnívoros Entonces al final Casi seguro que iba a ganar yo Pero qué risas, tío Por favor es que ni con esas gana el Alangasaurus, el pobrecito <risa> En fin Ay, Dios 
Qué bonito el lindo Raptor, tío, generación 2. Me encanta cuando está con este color, pero no cuando está en más, como se dice, al nivel 40 y demás, ni me gusta. O sea, literal. ¡Ostras! Otro rajastega. La verdad es que me tocan bastantes rajastegas aquí. Hay gente que no tiene tanta suerte, creo yo, ¿no? ¡Ojo! 20 batallas con mods. Como voy poquito a poco, pues... Tampoco necesito sacar mucho ADN del Salamandra, porque como ya sabéis, eh, ahora mismo tampoco me interesa tenerlo ya, 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 ya. Así que en ese sentido... No le estoy dando mucha caña a lo que es al salamandra Pero bueno, ostras Dos cartas de estos, voy a pillarlos porque Mods no me vienen nunca mal Y ADN ahora mismo estoy ahorrando, también estoy ahorrando Puntos VIPs, ¿vale? Por ejemplo, hace tiempo Os dije que siempre estaba Dándole a estas cosas para que me fueran tocando dinosaurios De torneo, y aunque yo creo que sí que merece La pena, ¿vale? Porque a la larga Tampoco te gastas tantos puntos VIPs en un dinosaurio De torneo eh, Estoy dejándolo ya atrás porque Quiero ver si sale algún dinosaurio de torneo Que sea chulo o algo por el estilo Quiero poder pillarlo en el momento en el que sale, ¿sabéis? Entonces, si los estoy gastando todo el rato los puntos VIPs, es que no los acumulo, literal. Estoy ganando como mil al día y me gasto mil al día, pues no acumulo puntos. Que es así, pero es lo que hay. Pues bueno, chicos y chicas, voy a dejar por aquí el vídeo de hoy. Quiero que me dejéis en los comentarios, como os digo, vuestras sugerencias para el especial de Halloween, que ya está aquí dentro de poco. También os recomiendo que entréis en Discord, que nos lo pasamos muy bien. Además, yo suelo hacer algunas veces directo de algunos otros juegos, ¿vale? En plan de... No directo, estoy farmeando simplemente, pero bueno, dejo que veáis cómo, cómo juego. Y algunas veces, pues, me asusto, porque yo soy así. Así que, poca cosa más, nos vemos en el siguiente. Adiós.